Melito wote tutengeneze Vindo ya babeli tulionyeshwa huko Babeli Bada ya SD ya ikuwamiwa Na mafunisho ya kipagali Tuli njoni Tujifuze pamoja njoni Tuyachunguze mani konjoni Tugili Neno la mungu Njoni Njoni Tujifuze pamoja njoni Tuyachunguze mani konjoni Tugili Neno la mungu Mungu watafuta mashujodali Watakao semo Zambi za babeli Usimane Kama yele niyo Alisimamia neno Wachungaji wale O ni vibaraka Wapapa mafuto Washetani Wameacha ukweli Wafunisha Mapokeo toka roma Mungu watafuta Mashujodali Watakao semo Zambi za babeli Usimane Kama yele niyo Alisimamia neno Wachungaji wale O ni vibaraka Bwana Yesu asifiwe ndugu mtazamaji habari za wakati huu tena karibu kwa nafasi nyingine tena hii ambayo mwombaji ametupatia tunapokuwa tukijifunza neno lake takatifu karibu katika somo la sabini na mbili linalosema jumuiya ya kanisa bandia na jengo la kweli jumuiya ya kanisa bandia na jengo la kweli Tutaendelea kujifunza maswala haya ya kanisa kama somo lililopita lilokuwa linaelezea kuhusiana na namna ya kuwa mshiriki wa kanisa lakini tumekuletea somo linalosema jumuiya ya kanisa bandia jumuiya ya kanisa bandia na jengo la kweli basi karibu kwa namna ya pekee tutakapokuwa tukijifunza somo hili na kuchunguza jumuiya hii ya kanisa bandia na jengo la kweli Uko nami mwinjisti kadebuya katika somo hili lakini pia uko naye profesa Paul. Kwa hiyo ndugu mtazamaji karibu kwa namna ya pekee sana uwe mturivu na uwe mfuatiliaji mwanzo hadi mwisho ili tukagundue jumuiya hiyo ya kanisa bandia ni ipi. Na jengo la kanisa la kweli ni lipi au na jengo la kweli ni lipi? Ni kusii tu kwa namna ya pekee unapoendelea kujifunza masomo haya endelea kumwarika na ndugu yako endelea kumwarika na rafiki yako ili tuweze kuendelea kujifunza pamoja tunapojiandaa kuihama dunia basi tuihame pamoja nichukue nafasi hii kumkaribisha mchungaji Po atakapowasalimia ndugu watazamaji na kutukabizi katika mlingo takatifu na baada ya hapo tutakwenda moja kwa moja katika somo letu dr Po habari za wakati huu tena Njema. Karibu sana pia kwa nafasi hii ambayo Mungu ametupa ya somo la sabina mbili tunapokuwa tukijifunza. Karibu msalimie ndugu mtazamaji na pia tuendelee na somo letu. Karibu sana. Asante. Wapendo mm. habari ya jioni. Njema sana. Karibu ni tena katika mwendelezo wa masomo yetu. Mm. Kabla ya somo la jioni naomba tupige magoti kwa ajili ya ombi. Amen. Asi tuombe Mungu uliyeziumba mbingu na nchi Mungu wa wote mwili tunakushukuru kwa pendo yako kwa kutulinda na kukuongoza siku zote za maisha yetu Bwana tunakuomba na tunakusihi utupatie roho wako mtakatifu vipimo vitatu ili tukaweze kufundisha ukweli ukweli daima amen kama ulivyo kwenye biblia ya na roho ya unabii na tukaweza kusimamia ukweli na kufanana na ukweli na kuishi ukweli mm. katika jina la Kristo tunaomba amen amen <coughs> somo namba 72 lenye kichwa kinachosema jumuiya ya kanisa bandia na jengo la kweli mm. nitakuwa na masomo 10 na matano kwa ajili ya kueleza shirika la Mungu la kanisa likoje na shirika bandia likoje Amina. Nengi tunaona kwamba kanisa 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 kumbe ni shamba shamba la bibi. Mm. Mnanielewa jamani? Ni shamba la, la bibi. bibi. Watu wanapiga hela tu, wanakudanganya eti kanisa. Wengi wako kwenye kanisa la uh -uh. kanisa la kweli. Ni pale alipo Roho Mtakatifu 
na watu ambao nakubali ukweli na no, umetakaswa no nao mm. naomba nisome fungu la maandiko kutoka katika Ibrania 12 22 hadi 24 anasema bali ninyi mmeufikilia mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu nyingi mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni na Mungu mwamuzi wa watu wote na roho za watu wenye haki waliokamilika na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya habiri Asante mm. Nataka kuleta upembuzi ya kinifu Kuna tofauti gani kati ya jumuiya ya Mungu na jumuiya ya wanadamu au shirika la Mungu na shirika la wanadamu Hebu kwanza tutunguze kanuni za jumuiya iliyoundwa na mwanadamu mm. Ukweli juu ya jambo hili ni muhimu sana. Jumuiya au organization ya wanadamu ni mnyama katiri kama ibilisi. Ningesema ni monster. Bisti. Mm. Kwa ujumla baraza dogo la watu hukusanyika ili kuunda kile wanachokiita jumuiya ya kanisa. Na kufuatia hili wanawashawishi watu kukubali jumuiya hii kama kanisa la Mungu. Yaani wameunda shirika lao la kupiga pesa alafu naweka juu yake kanisa la Mungu na wanaenda wanaambia watu njoni kwenye kanisa la na mungu. mungu. Pili wao huweka kanuni ya imani, creed, credo si ndio? Misingi sina minane si ndio? Pili wao huweka kanuni ya imani kisha hudai kuwa wanafunguza mbinguni na isipokuwa wewe ni mshiriki wa jumuiya yao ya kanisa inadaiwa kwamba umepotea isipokuwa urudi kwenye meli yao nasikia hapo jamani i see wakati jumuiya inapoundwa na, na katika taratibu ya kufanya kazi watu hawa huchinikiza kufuata imani ya maofisa na viongozi ndani ya jumuiya hii na ingawa mshiriki mmoja anaweza kusukuma katika zamili yake na roho mtakatifu kuhusu imani yake na kwa uhuru wake wa dhamiri ambao Mungu alimpa anazungumza au kutilia shaka imani za maofisa katika jumuiya ya kanisa kwa sababu ya kukataa kujipatanisha anatengwa au kubaguliwa au kumnyanyapa mm-hmm. kabisa kutoka katika jumuiya hii ambayo imetumia neno kanisa la Mungu kwa yenyewe siku hizi nasema wanamfuta nini ushirika mm-hmm. e, umekataa imani yani kanisani Ukifika ukiangalia Biblia ya kwamba nimekataa utatu mtakatifu kwenye Biblia ya Haumo na roho ya unabii Haumo tunakufuta ushiriki umekataa nini imani ah. umekataa roho mtakatifu na hili kanisa la SJ limefanya kama baba yao katoliki anavyofanya mm. katika jumuiya hii iliyoundwa na mtu na kuanzishwa na wanadamu watu wataondoa wale wanaodhani kuwa ni wazushi nasikia jamani mm. huyu mtu ni mwiba huyu ni mnyo Eh? Hmm. Kirusi hmm. hawa wanaitwa wazushi ambao hajafanya chochote. Hmm. Nasikia? Hajafanya chochote hmm. isipokuwa kutenda kulingana na dhamiri na ambao wametoa maoni yanayotofautiana imani ya jumla ya jumuiya hii iliyoundwa na watu. Wametupwa nje kwa kutoku, kwa kutokubaliana na mtu au watu wachache wanaowakilisha kile wanachokiita kanisa amekataa kanisa ameasi kanisa na kulingana na kanisa kwa lilo lianzisha mm. hao wanaoitwa wazushi wamefungiwa nje ya uzima wa milele na kwa upande wao wako chini ya mauti ya milele je ibilisi anaweza kuwa katili kuliko huyo eti hao sio sio eti yani wanasemaje amefutwa ushirika mm. hata imani ameondolewa tena nasema hat, hata huko mbinguni usikanyage hm ndio mm. anasema excommunication yes yani hata yani kwa mfano Martin Luther hata kwenye kisima cha maji asikanyage kuchota hata wafu wake hakuna kuwazika ndio maana siku hizi kwa sababu wanasema sasa kama umeacha kanisa mm. utazikwaje sasa 
Utazikwa na nani? Utazikwa na nani? Yaani mazishi imekuwa sijui ndio ya kutukalisha kanisani. Unasema kufuatilia hili wale walio salia wanaofanyizwa wa, wa kanisa wanaamuliwa kutoshirikiana na ndugu wala kumpokea katika nyumba zao au basi wanakuwa wahanga wa kushukiwa kwamba msimpokea hata nyumbani mm. na ikiwa hawatasahihisha njia yao hawa pia lazima watengwe na kanisa na wanakabiliwa na mauti ya milele isipokuwa kama tu nasikia mm. watarudi kwenye mashua au meli au kufuata sheria na kumtenga ye, ya, na kumtenga ndugu na kuwa chini ya wale watu wachache katika mamlaka ambao wameanzisha jumuiya hii msimtembele mm. eh si ndio mm. yani wakikona na, na we umeenda kwa huyu mzushi aina hii ya jumuiya ni ile ya uba, upapa sawa Naweza mkasimeti mm. mnyama mnyama eti hawa sio si ndio mnyama wenyewe. Kanisa la Kirumi na kila lile lilo bandia ambalo limefuata katika nyayo zake ambayo ndio kila jumuiya ya kanisa lolote lililoundwa na wanadamu juu ya uso wa dunia. Hii haijumuishi jumuiya ya Mungu na utaratibu. Mm. Kuhusu kanisa la kweli Yesu alisema sitalitupa nje kamwe Yohana 6:37. Njia pekee ya kuacha jumuiya ya kweli ya kanisa kama tutakavyoona sio kulazimisha kutoka bali kuondoka kwa hiari. Yaani kama nimeamua kaa nyumbani mna shida gani na mimi? Eti utakamtembelee. Ehe, ukija kwangu vipi? Mbona hukuja kwenye ibada sitaki? Kwa nini? Si mnamwabudu na ni mna mwabudu mnyama. Mm. Au ninyi ni wakatoliki. Bana kuchukia kweli anasema lazima tuchague kupotea. Kanisa ni wale watakao kuwa wanaokolewa si ndio? Hebu mm-hmm. tunisome nisome matendo 247. Eh? Niangalizie hapa fungua hapa na wewe bwana ili uchangamke. 247. Kanisa ni wale watakao kuwa nafanya nini? Wanaokolewa. Eh 247 hebu nisomee. Matendo. Ya kitabu cha matendo. 247. Mungu akaliongea mbili ya 47. Mhm mbili ya 47 anasemaje? Tendo mbili ya 47 anasema <coughs> Anasema wakimsifu Mungu mm-hmm. na kuwependeza watu wote mm-hmm. Bwana akalizidisha, akalizidisha kanisa, kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa Bwana akalizidisha nini kanisa Sio wewe unaenda kutumia salesmanship language nimebadilisha watu milioni moja milioni moja wamekutana na roho wa Mungu eh? hmm. Kuna kitu kinaitwa salesmanship language sasa mm. Bwana analizidisha nini? Kanisa. Kanisa. Yaani lina manukato ya kuwavuta watu. Yaani Roho Mtakatifu anatembea sambamba pamoja na wanadamu. Hilo ndio kanisa la Mungu. Amina. Kuna sifa tatu utakazopata katika kila dini ya uongo ambazo ni kutovumilia mm. uonevu na mateso. Sawa sawa. Amekataa imani kama ulikuwa mtendakazi wa kanisa wanachukua vyombo vyako saa tano za asubuhi wanavitupa au wanasema leta na suruali yetu na chati yetu kwenda huko mwasi wa imani mm. hizi ziko kinyume na jumuiya ya kweli ambayo ina uvumilivu kwa wale wanao tofautiana nao na wanaamini katika uhuru wa zamiri na uhuru wa kutoa maoni yao kwa wengine na hawatatumia nguvu kwa kuandamiza wale walio na tofauti nao yani kwa mfano wewe ukisa tofautiana mimi sina mm. shida ni kunyime chakula. Mm. Tumetofautiana katika mambo ya imani. Ila chakula na nauli nakupa ah ah mimi sitaki hiyo nenda huko. Mm. Ila kitendo cha kwa mfano mtu amekataa kwa mfano utatu mtakatifu unamfukuza na chakula na mnyima hata nauli unamnyima mm. hicho ni ndio nasema ni kutovumilia uonevu na wako tayari kumtesa hata kumua kinyume na moni ya watu wengi kanisa sio unasikia kanisa sio mm. kweli zifuatazo za kiwazimu na ajabu kuhusu kanisa la Mungu ambazo zimekuwa ngeni kwa wengi wetu zinapatikana katika Biblia na ziko wazi kama vile jua linavyoangaza angani hata hivyo kumekuwa na kutokuelewana kuhusu maswara haya kwamba watu hawawezi kuona ni nani wapi na nini kanisa Lime, eh, kanisa limekuwa katika historia. 
Mm. Kwa namna fulani tumeamini kwamba kanisa siku hizi za mwisho kanisa la Mungu litakuwa jumuiya iliyojengwa na wanadamu lakini je hivi ndivyo Biblia inatufundisha kabla ya kuendelea tafadhali usielewe vibaya kanisa la Mungu ni la utaratibu mm. kulingana na Korinto wa kwanza 12:28 mm. hata hivyo si aina ya utaratibu unaotumia mamlaka ya kidikteta kwa wale wanaotofautiana nao mamlaka moja ni Kristo kujiweka mm. chini na huduma kwa wote walio na nyadhifa za mamlaka ni wajibu wetu kulingana mm. na matendo 20:25 na 26 isipokuwa pale inapopingana na neno la Mungu matendo 5:28 na 29 mara nyingi wakati wa kuzungumza juu ya kanisa watu kwa ujumla watarejelea jengo la mahalia si ndio watasema tuendeni wapi tuendeni kwenye kanisa si ndio naam kwa nini jengo si ndio yes lakini kama tutakavyoona hivi karibuni hili kwa kweli si kanisa la biblia hata kidogo mm. tuendeni kanisani ehe eti tuendeni kanisani maana eti jengo ndio kanisa na Mungu Mungu akija atachukua haya makanisa. Hili ni fundisho la mwanadamu juu ya kile wanachoelewa kanisa kuwa. Zingatia mistari ifuatayo ile aliyoandikwa na Paulo na jinsi anavyosema kanisa lililo nyumbani mwake na kadhalika. Je, hii ina maana gani kuhusu kanisa? Naam, kanisa ikiwa liko nyumbani kwa hiyo haliwezi kuwa jengo au nyumba ambayo hmm. kanisa limo ndani yake. Sinda mwenye kitu wangu hebu niambie hapa. Mm. Kanisa, si ndio? Ni zile jengo au ni watu? Kanisa ni watu daktari. Kulingana na somo hilo pita na hata somo hili bado mambo yote yanafunuliwa na kuwekwa yani, kwa kanisa. Yaani watu waliozaliwa mm. mara ya pili wakatakaswa na neno hilo ndilo kanisa Amina. haya majengo wanadamu wanaenda kujishebedua na kujimwamba fai tu na tukoje kwao huto ambapo huenda mbele za Mungu wala hatuhitajiki mm. kanisa sio jengo lilo jengo kwa mikono ikitumia nyundo misumari matofali au chokasi ndio jamani mm. yani nyundo misumari matofali chokasi wanatakiwa kwa wanadamu Sindio manake? Amina. Nasema wewe jamani. Amina. Kanisa sio nyumba au jengo wanama kusanyika bali watu katika jengo hilo ndio jengo wenyewe kama tutakavyoona. Hivyo ndivyo Paulo na Biblia wanavyotumia msamiati huo. Amina. Nasikia, hebu nisomee wa Korosai 4:15 wanasemaje? Anasema na kanisa ni lilo katika nyumba yake. Ehe, na, na Filimoni 1:2 anasemaje? Anasema na kwa kanisa lililo katika nyumba yako. Ehe, katika yani wale wanaokusanyika kwa budu hapo ndio kanisa. Mhm. Mm-hmm. Na wa Korinto wa kwanza 16:19 anasema na kanisa lililoko ndani ya nyumba yao. Haya na Warumi 16:5 na kanisa lililomo katika nyumba yao. Kwa hiyo watu dhana potofu mm. anachukua bilioni tatu anajenga li hekalu likubwa kama la la la, 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 la Vatican pale Magomeni alafu anasemeti kanisa kanisa la Mungu. Hilo sio kanisa la Mungu mm. ila watu kuja kujimwamba fai na kujishebedua tuna kanisa huku wao wanazidi kutenda dhambi. Anasema ni wazi kwamba nyumba ambayo wamekusanyika sio kanisa. Mm. Na hii ni, ni wazi sawa na ukweli kwamba jengo ambalo wewe au mimi tunakusanyika kila wiki sio kanisa. Nasikia? Mm. Jengo ambalo tunakusanyika kila kila siku sio nini? Sio kanisa. kanisa ni mimi na wewe tuliozaliwa mara ya pili na kutakaswa na neno sisi ndio kanisa ndio maana nasema kwamba yaani sisi ni ushuhuda kwa nini kwa ulimwengu vipi kuhusu hekalu lililofanywa kwa mikono ambalo wengi huliita kanisa hebu nisomee hiyo nukuu katika matendo ya mitume lakini sulemani anasema lakini sulemani alimjengea nyumba mm-hmm. ila yeye aliye juu Haka. hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono mm-hmm. kama vile asemavyo nabii mm-hmm. Mungu ni kiti mbingu. anasema mbingu ni kiti changu cha enzi mm-hmm. na nchi ni pa kuweka miguu yangu pa kuweka miguu yangu ni nyumba gani mta, <coughs> mtakayo nijengea asema Bwana au ni mahali gani nitakapo starehe matendo 7 47 mpaka 50 mm. Sulemani alimjengea Mungu nyumba 
lakini kwa kweli hili si kanisa mm. Mungu hakai katika majengo yaliyojengwa kwa mikono angalia andiko lifuatalo la kitabu cha Waefeso 1:22 hadi 23 akavitia anasema akavitia vitu vyote chini ya miguu yake uh-huh. akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa uh-huh. ambalo ndilo mwili wake uh-huh. anasema ukamilifu wake anayekamilika kwa vyote katika, katika vyote, vyote. unasikia yeye ni kichwa na sisi anasema anakamilika katika nini kwa vyote uh-huh. katika vyote katika jengo hili unakaa utimilifu wa Mungu hili ndilo kanisa la Mungu Yamina. lakini sio katika jengo leo jengwa na Sulemani. Mm. Unasikia hapo jamani? Naam. Stefano alisisitiza kwamba Mungu hakai katika majengo yaliyojengwa kwa mikono. Mm. Kwa hiyo hitimisho ni kwamba jengo la hekalu leo jengwa kwa mikono halikuwa utimilifu wake yeye anayevijaza vyote ndani ya vyote. Na kwa hiyo jengo hilo ambalo Sulemani alijenga katika ukweli sio na halikuwa kanisa la Mungu. Mm. Kwa hiyo ni wazi sana katika mistari hiyo hapo juu hata hi, hata jengo aliyojenga Sulemani halikuwa kanisa la Mungu. Basi ni jinsi gani kwa kweli jengo jingine lilojengwa na mwanadamu linaweza kuwa kanisa? Unajenga Vatican ni St. Peter's Basilica hilo sio kanisa la Mungu. Mm. Hilo ni jengo tu la kujimwamba fry. Kanisa ni wale wanaokaa mule ndani wale wanaokuwa wamezaliwa mara ya pili na kutakaswa na ukweli ukweli wa mambo ni kwamba haliwezi na sio na kama hapa kwa na kitu kama majengo haya ya wanadamu kwa kanisa kwa mfano niwaambia kwamba kan, wa, wa, wa shiriki wa kwanza kabisa kanisa la Efeso walikuwa na budia wapi nyumbani ehe si wanawindwa kuwawa kwa sababu ya imani yao <laughs> walipo kwenye karne ya pili na ya tatu, mm. walipoona mateso yamekuwa makali wakatafuta kuwa karibu na wapagani na kushusha bendera na rangi zao ili kusudi waweze kukubalika ndio akasema tujenge nini jengo mahali pa kuabudia mm. wakati walitakiwa kwamba ibada ni kwenye nini mm. moyo mateso yale ndio nini kanisa na mm. jengo la kweli la Mungu Kuhusu jengo la kweli la Mungu Paulo alisema ninyi ni jengo la Mungu si ndio jamani mm. wa Korintho wa kwanza tatu, tisa. ninyi ni hekalu la Mungu aliye hai wa Korintho wa pili, sita mstari wa mm. sita. Petro alisema hebu nisomee Petro wa pili, Petro wa kwanza mbili, tano. anasema ninyi nanyi kama, kama mawe yaliyo ya hai mmejengwa <laughs> Mwe nyumba ya roho. Ya roho, yani Amina. roho wa Kristo mm. ndiye anetuunganisha. Amina. Mm-hmm. Katika Waefeso wakati anaandika juu ya jengo hili, Paulo alisema hili. Unasikia? Nisome mm. mm. Waefeso 2:19 hadi 22. Anasema basi tangu sasa <coughs> ninyi si wageni wala wapitaji, mm-hmm. bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu. Mm-hmm. Anasema watu wa nyumbani mwake Mungu Mm. mmejengwa juu ya msingi wa mitume, mitume. na manabii mm-hmm. naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni mm. katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana mm-hmm. anasema katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa mas, kuwa maskani ya Mungu katika, katika roho. roho. Nasikia katika roho. Ehe. I said. Na huyo ni roho wa nani? Huyo ni roho wa Kristo. Ehe, yani yani haya mambo mengine sijui maviko viko vyenu na makampeni amna kitu. Kumbe jiwe kula pembeni siku nyingi nimekuwa nikilipitia sana hapo. Unasema ni nini? Nilikuwa seleni nini? Aha. Kumbe sisi ni mawe madogo madogo. Madogo madogo, kujenga. yani katika kujenga yeye ni kichwa, wewe sijui ni ni hmm. choka. Yaani anakuambia yeye ni jiwe kuu <coughs> la pembeni. Kwa hiyo jengo hili limejengwa kwa mawe hai Amina. na sio mawe yaliyokufa au mm. toka iliyokufa. Ninyi ni kuta mm. na paa za jengo hili. Nisikie hivi, matofali yaliyo hai na Yesu Kristo ndiye ndiwe jiwe la msingi mwamba ambao kanisa la kweli limejengwa juu yake. 
Je mtu yeyote anaweza kujenga jengo hili? Mm. Hapana eti kuna anaweza kujenga jengo hili mwanadamu. Hapana. Ndio maana wanadamu wote wamesha kushindwa. Asema hapana kwa sababu yeye peke yake ndiye mjenzi. Kristo ndiye nani? Mjenzi. Yaani wanadamu wote wamesha hivi madhehebu hakuna kitu. Yeye peke yake ndiye nani? Ndiye anasoma mioyo kama karatasi anasema nitamleta sinda nitamleta fulani mm. nitawaunganisha hivi huyu atakuwa chokaa huyu atakuwa simenti huyu atakuwa mnanieroa jamani Amina mm-hmm. Anasema hili sio jengo linalojengwa na watu Naam Hiki ndicho Biblia inachoeleza kuwa kanisa pekee la Mungu Amina. Hakuna mahali popote katika Biblia ambapo tunapata jengo lingine lolote linalorejelewa kama kanisa la Mungu mm. Musa ni ndugu katika kanisa hili na wao ambao ni viongozi katika kanisa hili kama tutakavyosoma ni watumishi badala madikiteta wa mabavu nasikia wote ni nini anaposema nanyi nyote mtakuwa ndugu wanatakiwa kwa nini watumishi na kusikiliza roho mtakatifu anaongoza wapi sio madikiteta ukileta mchezo nitakufuta ushirika ukileta mchezo kibarua kimeota miguu yani imekuwa kama mimi niwaambia watu siku moja kwamba kila nicho kwa kwamba nicho zani kwamba ni kanisa ni job program yani watu baada ya kutengeneza li system ambayo lina marupurupu basi lisha kwa ni shirika la nini la wanadamu au shamba la bibi mm. hebu nisomee hiyo nukuu hapo anasema basi ndugu basi ndugu watakatifu mm-hmm. wenye kushiriki mwito wa mbinguni mm-hmm. anasema mta mtafakarini sana mtume, mtume na kuhani mkuu wa, mau, wa maungamo yetu Kristo mm. Yesu mm-hmm. ambaye alikuwa mwaminifu kwake yeye aliyemweka mm-hmm. kama Musa naye alivyokuwa mwaminifu katika nyumba yake yote mm-hmm. kwa maana huyu alihesabiwa kuwa anastahili utukufu zaidi kuliko Musa kwa vile yeye alijengae nyumba ah. anayo heshima zaidi ya hiyo nyumba maana kila nyumba hujengwa na mtu fulani bali yeye aliyevijenga alie vitu vyote ni Mungu na Musa alikuwa mwaminifu katika nyumba yake yote kama mtumwa kuwa ushuhuda wa mambo yatakayo yatakayo nenwa baadaye hiyo ni katika wa Ibrania 3:1 hadi 5. Musa alikuwa mtumishi mwaminifu katika nyumba hii sio mtawala wa kidikiteta mm. katika kanisa jangwani. Mnasikia jamani? Ndio maana nasema hawa mapapa, eti president hiyo ni papa wa sababu hapana. Yaani Musa alikuwa mtumishi. Mm. Kanisa hili ni nyumba ile ile ambayo Kristo ni kuhani mkuu wa kanisa la Mungu na zaidi mm. tunasoma juu ya nyumba hii mnasikia jamani mm. hebu nisomee Ibrania 5 moja hadi 5 anasema maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya mhusuyo Mungu ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi mm-hmm. Awe, anasema awezae kuwachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea kwa kuwa yeye mwenyewe yuko katika hali ya udhaifu na kwa sababu hiyo imempasa kama kwa ajili ya watu vivyo hivyo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi anasema na hapana mtu ajitwaliae mwenyewe heshima hii ila yeye aitwaye na Mungu kama vile Haruni Vivyo hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanywa kuhani mkuu lakini yeye aliyemwambia ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa. Hiyo ni Waibrania 5 moja mm-hmm. hadi 5. Mhm. Mm. Waibrania tatu sita Bari Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu ambaye nyumba yake ni sisi. Nyumba yake ni nini? Ni sisi. Uh-huh. Kama tukishikamana sana na na ujasiri wetu, wetu. Anasema na ujasiri wetu na fahari ya talaja letu mpaka mwisho. Nasikia huko? Mm. Sisi watu ni mawe hai katika nyumba ya Mungu. Mm. Hekaru wa Mungu. 
pia linajulikana kama jengo la Mungu mm. au kanisa la Mungu. Mm. Wanadamu milele watafikiri ni jumuiya yao ya kitaifa au muhimili dhehebu mm. lao au ni jengo wanalohudhuria kila juma ambalo ni kanisa lakini hii ni mbali na ukweli wa Biblia. Watu daima wanahitaji mwili unaoonekana na kichwa kinachoonekana si ndio dhaifu wa wanadamu mm. ile twende kanisani si ndio mm. maana yake ni jengo kwa sababu wanaliona no. yani kwenda kwa imani hawako tayari mm. hebu ni hebu angalia Yohana 3:3 anasema anasema Yesu akajibu akamwambia aka amini amini na kuambia Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Yaani kanisa la Mungu halionekani kwa macho, si ndio jamani? Naam. Ehe. Mpaka umezaliwa mara ngapi? Mara ya pili. Ehe. Hivi hata sasa hivi kwani wanaliona kanisa? Hawalioni. Eti eti nyinyi mko eti wananizaji hivi unawashiriki wa ngapi? Mko wa ngapi? <laughs> Hebu niambie Elia angeuliza enzi zile wakati anamkimbia nani Ahabu? Yezebel ye, ye, angejibuje? Wameua wa wote? Nimebakia mimi tu mm. na mimi wanatafuta nini? Roho mm. yangu ili naam. kuimaliza. Mm. Bwana alimjibuje. Ni nao elfu ngapi? Saba yes, ambao hajamtigia bali nini? Magoti. Hata sasa hivi mm. msiye mkazani kwamba ni mimi tu. Kuna la moja na 44 elfu dunia nzima ambao hajamtigia bali goti. Amina. Asema Hili ni kanisa la Mungu aliye hai. Ni mbali sana na mawazo ya mwanadamu juu yake. Kadri ambavyo ya mwili yalivyo mbali na yale ya kiroho, kwamba watu hawezi kuona mwili wa Kristo ambao ni kanisa lake kulingana na Efeso 1:22 na 23 na 5:23 Kolosai 1:18 na 24. Na kwa sababu wanadamu wenye macho ya kimwili wameshindwa kuona ufalme wa Mungu kanisa la Mungu aliye hai au nyumba ya kiroho ya Mungu wamejaribu kutumia neno kanisa la Mungu kwa jumuiya yao iliyoundwa na wanadamu na wamelitumia kwa karne nyingi kulitesa kanisa la Mungu umesikia kwa jamani mm. lakini kwa kweli hii sio jumuiya ambayo Mungu angetaka tuwe ndani yake hii ni bandia sinagogi la shetani hili sio kanisa ambalo limejengwa na mjenzi mmoja Yesu Kristo mm wajenzi wa uongo nasikia jamani yeah. wajenzi wa uongo sikilizeni kwa kali ni nyingi watu wamekuwa na wazo kwamba walikuwa wajenzi wa kanisa kulikuwa na jumuiya ambayo hata ilianzishwa wakati wa Kristo na wanadamu kanisa bandia biblia inasema kwamba Kristo ndiye mjenzi wa kanisa lake nitarijenga kanisa langu si ndio mm. matayo 16:18 si ndio mm. angalia pia zekaria ze 6:13 na 14 mebdania 3:1 hadi hadi 6 yani kristo ndiye amesema nitalijenga kanisa eh, ni kanisa lipi sasa ni hama jengo anayojenga ya bilioni 3 hapana ni watu wa Mungu ni watu walio <coughs> yani hawa anawachukua wakisha mpokea anawapa uwezo kufua wana mm. anawatakasa ndio anawajenga na kwa nini kanisa sio hayo majengo na ma university anasema anasema lakini bado baadhi ya watu walijitolea kumfanyia kazi hiyo haya tuangalie matendo 4:11 matendo 4:11 anasema yeye ndiye jiwe lile lililo dharauliwa na ninyi waashi nalo limekuwa limewekwa limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni mm ninyi wajenzi hamkujenga juu ya mwamba ninyi wajenzi muliunda jumuiya nyingine juu ya mchanga mkikataa jiwe kula pembeni mm. au msingi Nam. na watu katika jumuiya hiyo waki, wakisikia ujumbe huu wa mitume walikuwa kiji, wakijibu wewe ni nani hata ubomwe kile ambacho Mungu alijenga mm. nasikia mm. hapana Wajenzi hao hawakuwa wajenzi wa kanisa la Mungu kwa sababu tunasoma kwamba Kristo atalijenga kanisa lake na kazi hii imetolewa kwake peke yake. Yaani mtu wa kujenga kanisa ni nani? Ni mmoja tu ni nani? Kristo peke yake. Hakuna mwingine anaweza kujenga kanisa. Mm-hmm. Eti mimi ni church planter, nimeongoza si milioni a a wewe wala hujajenga kanisa. Wewe mm-hmm. umeleta wa, watu wa kulipa kodi tu vizuri, mm-hmm. wala hata zaka wajui ili wa kulipa tu pesa kidogo, uweze kuendesha gari yako na kula mkate wa jamu ni kama mnanielewa mm. ila kanisa anelijenga mwenye mamlaka ya kujenga kanisa 
ni Kristo. <coughs> Asa kwa hiyo hitimisho ni kwamba hawa wajenzi walikuwa si kitu bali waragai. Watu wanaogushi na jengo lio jengwa kwa mikono ambayo watu hawa walimponda mawe Stefano kwa sababu ya kusema kinyume kulingana matendo 613 na 747 hadi 51 halikuwa kweli kwa vyovyote vile hekalu la Mungu aliye hai mm. eti niambie mnaenda kumponda mawe kwenye hekalu nice. eh alafu nasema eti <laughs> yani ndio utofu wa watu mm. mjenzi na jumuiya ya kweli Yesu Kristo kwa roho wake mtakatifu. Yesu analijenga kanisa lake kwa nini? Ndiye mmiliki wa roho mtakatifu. Amina. Anampatia roho mtakatifu anayemuona kwamba anafaa. Huyo ndio anamtayarisha, anamtakasa mpaka anamkamilisha ndio kanisa la Mungu. Yeye ni kichwa sisi ni viungo. Afu wewe unaenda kadhana kujenga majengo, wewe tunawashiriki bilioni moja pointi tatu duniani. Tunawashiriki hawa shiriki ni watu wa yaani ni kama naita ni social club <coughs> watu wakati fulani huamini kwamba Yesu Kristo atalijenga kanisa lake lakini wanaamini kwamba anaacha majukumu madogo kwa watu kuyaangalia watu wamekuwa wakijenga minara yao kuelekea mbinguni milele tangu wakati wa wajenzi wa mnara wa Babeli wanaamini kwamba wao ndio njia kweli na uzima na kwamba bila wao kuongoza wengine hakuna mtu anayeweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Nasikia hapo jamani? Mm. Bado wako mm. mpaka sasa hivi wanataka tu wapangilie kazi ya Mungu. Tena kila siku nasikia. Ndio tukae pamoja tupangiane majukumu jinsi ya kupeleka wengine. Ah eti. Yaani ndio tukae yaani tunataka tuweke mkakati ya kupeleka wengine. Mm. Nika wapi bwana? Wewe kigoma magoti omba kwa Mungu Mungu atakupa mkakati. Amina. Kuhusu masikani ya Mungu jengo ambalo umo Kristo hakuacha watu wawe peke yao ili walitunze kanisa lake aliwaongoza wanadamu kwa roho wake mtakatifu amina haya hebu nisomee matendo 20 mstari wa 28 jitumaiza hiyo nisomee na wakorinto wa kwanza 12 ishirini anasema jitunzeni nasi zenu <coughs> na lile kundi lote nalo ambalo roho mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake mm-hmm. mpate kuliishi kanisa kulilisha. anasema kulilisha kanisa lake Mungu mm-hmm. alilolinunua kwa, kwa damu, damu yake, yake mwenyewe na mm-hmm. na hiyo nuku nyingine wa Korinto wa kwanza 12:28 na Mungu ameweka wengine katika kanisa mm-hmm. wa kwanza mitume wa pili manabii wa tatu walimu namba 4 kisha miujiza tano, kisha kalama za, za kuponya eh, wagonjwa na mm, masai na wasaidiano masaidiano na, masaidiano, na maongozi na aina za lugha umesikia hapo amina haikuwa kama watu wasio watakatifu waliojenga kanisa Mm. Yaani watu wasio watakatifu hawezi kujenga nini? Kanisa. E, unaona hizi taranta ndio tunatakiwa kuheshimiwa. Katika kipindi hiki cha mwisho kila mmoja anapita anga zake. Tar- taranta ya sinda sio ta- taranta yangu. Mm. Kwa nini tuoneane wivu? Unapoona nakimbia sujeti mimi ndakuwa president, mimi ndakuwa katibu, mimi mimi ndakuwa mwenyekiti ni tamaa ya ubinafsi wa kutafuta madaraka. Na Kristo ametuambia kwamba aliye anayetafuta kuwa mkubwa awe wa kwanza kufanya nini kuwaosha wengine miguu Naam. kuwa mtumishi mm. asema haikuwa kama watu wasio watakatifu waliojenga kanisa lakini badala yake Mungu aliweka baadhi katika kanisa amina matendo 28 nisomee tena jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo roho mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Wanda, ni wa nini? Ni waangalizi tu sio madikteta na watawala. Mm. Mm-hmm. Mpate kulisha. Kulilisha. Kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Yaani hata kulilisha kwenyewe sio naenda eti tufungue msari fulani wa Biblia a Omba Mungu akupe hekima Mungu hawa watu naenda kwao ni nene nini? Mm. Utasikia roho akikwambia nenda kanene kitu hiki. Amina. Haya. Hebu <coughs> na Korinto wa, wa, wa kwanza 12:28 rudia tena na Mungu 
ameuweka ameweka wengine. wengine katika kanisa wa kwanza anasema wana wa kwanza mitume wa pili maana b wa tatu walimu wa nne kisha miujiza wa tano anasema kalama za kuponya magonjwa wa sita na, masa, na masaidiano wa saba maongozi na aina za na wa nane aina za lugha si ndio hizi talanta hizi jamani kila mmoja kanisani au wanaoongoka mm. wanaoletwa na Kristo anajua ni wapi ameitwa amina niliwaambia kwamba appointment mm. came from eh wapi nakumbuka nakumbuka wakati wa somo la hapo kwa imani kwamba appointment mm. au uteuzi mm. appointment came from Greece si ndio jamani amina uh, no appointment came from Rome Election came from Greece. Yaani uchaguzi kwamba mm. wengi watu ulitoka wapi? Ulitoka kwa Wayunani. Mm. Alafu eti kuteua kulitoka wapi? Kulitoka kwa Waroma. Na hiyo vyote havitakiwi kwa kwenye kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu linachotakiwa ni kuwawekea watu mikono kulingana na nini? Na talanta zao kituo kilo ndio kanisa la Mungu. Tuna watu wanaanza kuchagwana sisi mwenyekiti na nini? Jua shetani ameshaingia. Na, na watu kama hao inabidi kujiepusha nao. <coughs> Anasema kamwe hawakuwa watu wasio watakatifu waliojenga kanisa. Mm. Lakini badala yake Mungu aliweka baadhi katika kanisa. Katika kitabu chote cha matendo tunapata kwamba ni Kristo ambaye alizidisha kanisa kila si. siku Nama. kwa wale waliokuwa wakiokolewa wewe unatumia salesmanship language na mbinu zilizo za church planting si church growth za fora theological seminary naleta watu wengi kanisani alafu na simu umejenga kanisa kumbe umejenga nini sinagogi la shetani au ni nini ni mnyama lenyewe ni monster mtu akipingana na wewe hulali mpaka umemfuta ushirika mm. hii hakika haikuachwa kwa wanadamu kuingana na matayo 13 28 hadi 29 kazi ya kujenga kanisa hakuna mwanadamu aliyeakiwa na hiki ndicho ninachoambia unapoona nahubiri hapa lengo hutanione eti ni kujenga kanisa maana najua muda umekwisha wale wanaosikia ujumbe huu wana, sana sana natawajua tukifika mbinguni ndio watakao fanya matengenezo na kubadilika wengi nitakutana nao mbinguni amina, amina. katika matendo sura ya kwanza wanafunzi waliagizwa wasitoke Yerusalemu si ndio mm, mm. bali waingojea hadi ya baba, baba. ambayo mlisikia habari zake kwangu ya kwamba Yohana alibarishwa kwa maji Nam. bali ninyi mtabarishwa katika roho mtakatifu, mtakatifu. baada ya siku hizi chache matendo moja ne hadi tano, tano. si ndio kanisa lilipaswa kuongoja kwa ajili ya roho mtakatifu, mtakatifu. Shida la kanisa la sasa hivi hawa makanisa yote ya CDA, Baptist, Methodist hayana roho mtakatifu. Yanaenda kimababu mababu na hayo miongozo sijui makredi ndio kosa. Hawa waliambiwa kuongoja kwa ajili ya nini? Etu sinda tunaendaje? Kwa kwa ujanja ujanja wetu? Hapana. Yaani kwa nini kazi inashindikana? Mm. <coughs> Tukutane tuwekeane mikakati ya kupeleka nini? Njini. Na mimi nasema kama mtaniona tena nikikana nini? <coughs> nimefanya makosa kwa takriban miaka 20. Sisi tarudi nifanye kosa. Mungu atakacho niongoza akifanya ndicho nafanya. Amina. Asema wakati Yesu Kristo alipopaa mbinguni, hakuacha watu hawa peke yao ili wajue jinsi ya kuliendesha kanisa. Mnasikia huko jamani? Mm. Kristo alikuwa kichwa cha kanisa kwa njia ya roho yake mtakatifu tangu mwanzo. Na bila uongozi wa roho mtakatifu, watu hawa hawa kupaswa kwenda waliagizwa kuongoja nini ahadi msitoke subirini nini e, unatoka unakurupuka eti tutaenda sijui tutachanga jamani e, na hata hera si ndio mm. hata hera yani jamani we una bilioni ngapi unaweza kuata na bilioni tano Walu, yani kazi ambayo roho mtakatifu anaweza kuifanya kwa muda wa siku moja na mabilioni hata mtu na bilioni kumi wale unaweza usikamilishe mm-hmm. Asema kulikuwa na jumuiya ya kweli hapa lakini halikuwa baraza la watu walioamua nani afanye nini alikuwa ni roho mtakatifu aliyeongoza kanisa kila hatua ya njia tuko pamoja jamani amina na tukifikia hiyo hatua ndio kazi itafanyika bila hapo hakuna nisomee Marko 16:20 nao <coughs> wale 
wakatoka mm-hmm. anasema wakahubili kote kote na bwana akitenda Nona. kazi pamoja bwana nao bwana akitenda kazi pamoja nao ina maana mpaka waje waheshimiwe bwana atende kazi na walikuwa wameacha nini ehe uh-huh. na kulithibitisha endelea na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo umeona hapo Mm. Kwa kichwa cha kanisa Yesu Kristo alikuwa pamoja no. nao. Katika sura ya pili ya matendo tunasoma Sume matendo mbili na tatu Basi yeye akiisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu mm-hmm. na kupokea kwa baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu Ehe. amekimwaga kitu hiki na kiona sasa, sasa na, na kukisikia na hiyo ndio tunachotaka tukione bila hiyo kazi ya yendi mm. asema Bwana alikuwa akifanya kazi pamoja nao na, na ni Bwana aliyelizidisha kanisa kila siku, siku. Mm. kwa wale walioikuwa aki Okolewa matendo mbili ya rubani na saba Amina. Katika matendo sura ya nne Petro akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu mstari wa kumna moja anawakemea hawa wajenzi mm. eh hebu tuangalie mstari wa kumna moja akiwaambia kuwa wanajenga kwenye msingi usio sahihi no. Katika mstari wa kumna mbili Petro anawaambia kwamba hakuna jina jingine chini ya mbingu ambalo kwa wanadamu wanaweza kuokolewa na kufuatia hii Hawa wajenzi wa uongo wanamwambia Petro na mitume wengine kwamba lazima waache kuhubiri katika jina la yes. Yesu. Hata sisi tunapokandamiza utatu mtakatifu na kusema kuinua kafara ya Kristo. Mm. <coughs> Jamani hawa watu wanaita mafundisho ya ajabu. Taenda kuangalia katika mstari wa ngapi? Wa 12, 17 na 18. Matendo 4, 18, 19 kusebu nisomee hapo. Anasema wakawaita wakawaamuru <coughs> wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Mm-hmm. Petro na Yohana wakajibu wakawajibu wakawajibu wakawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu. Hukumu. Anasema hukumuni ninyi wenyewe. Mm-hmm. Mm. Baada ya kuatisha waliwaacha watu hao waende zao. Mm. Lakini vitisho havingeweza kumzuia mtu kushiriki kweli ambayo ndio njia pekee ambayo kwayo watu wangeweza kuokolewa. Nasikia mm. matendo 4:12. Tena tena mamlaka moja ni Kristo. Nasikia? Naam. Kujisalimisha na huduma kwa wote walio na nyazi za mamlaka ni wajibu wetu, si ndio? Matendo 20:25 na 26. Isipokuwa inapopingana na neno la Mungu na Mungu alikuwa akiwaambia watu hao waende wakiwafundisha katika jina lake matendo 5:29:30. Nasikia hapo jamani, mm. unaona hapa hiyo gospel order. Yes. Yaani mimi nafundisha na, na hii nataka nikazie, yani nitaleta takriban masomo ya aina ngapi? Tatu ya ecclesiology. Muone mm. kwamba kanisa limebugi step. Mm. Yesu hakuwa na theological seminary. Hmm? Hakuwa na vio He had just a mobile theological seminary ambao baada ya miaka mitatu na nusu walipo graduate wale wawili eh, na kuambia walienda dunia yote kila mmoja alienda wake alihubiri alikuwa ni aposto mnajua maana aposto mtume au missiologist mm. mm. yani kuna kitu ndani ya nini ya moyo wake hatufanye nini unajua mimi huwa naambiaje unakuja na fudu hata ku naambia ukiziba hapa napitia hapa. Uki, mm. Yaani mimi huwa naambia mimi niko kwa ajili ya kuhubiri. Uki, ukiziba hapa napitia hapa sio tafanyaje? Yes. Kwa nini? Kila alichotuweka moyoni mwangu Mungu ni kujua ukweli na kuhubiri na kuishi. Asema Kristo alikuwa analizidisha kanisa kwa wote watakaookolewa na kuacha kufundisha ukweli juu ya wokovu ingekuwa tu kutowapenda wanadamu wenzako. Mitume wangewezaje kukoma katika jambo kama hilo kwa kuipenda ile kweli? Kwa hiyo kufuatia haya bila shaka walirudi hekaluni na walikuwa wakifundisha katika jina la Yesu. Amina. Kwa hiyo hawakutoka nje kwa ujasiri bali waliomba kwanza kwa Mungu kuhusu jambo hilo. Angalia simulizi na jibu la wazi la sara yao. Mm. Kanisa lilo jengwa na wajenzi wa uongo lilikuwa limepata mamlaka ya wafalme wa dunia ili kuwazuia watu hawa wasihubiri katika jina la Yesu. Nasikia? Mm. Yaani naomba unisomea hapo vizuri kwa vituo. Yaani 
eti tunatakiwa kulindwa na, 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 na maskari wakati wa kuhubiri hapana hmm? yupo Mungu mwenyewe Mungu mwenyewe ndiye anatakiwa kutulinda no. kwa mfano kanisa la kweli la Mungu anagomba nyaga vyeo hapana Yaani mimi huwa hata eti mnatugena kanisani kwa sababu ya gombania vyo eti mkipitishwa kwa kaizadi mnaeleweka si nini ni, ni, ni machokora tu mnatakiwa mwekwe ndani mm. kanisa la Mungu ni decent wana yani wana nidhamu ya hali ya juu hata rais akiwaita rais akisha waangalia anamuona Yesu mule ndani kwamba hao wana Yesu lakini akiwaangalia vitu he he mimi mi, mi, mnanifunja hela naona haya ni machokora matupu mm-hmm. Na ndio maana mimi nimesema makosa nyewe yafanya kwa takriban miaka 20 sitatoka niarudie. Wale wanaofanana na mimi wanaotaka sema tupeleke ukweli huu njooni ila kuna kukatwa na vitwa. Mm. Hebu nisomee hiyo. <coughs> Anasema <coughs> nao nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja wakisema Mola wewe ndiwe Mungu ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo nawe ulinena kwa roho mtakatifu kwa kinywa cha baba baba etu, cha baba etu Daudi mtumishi wako mbona mataifa wamefanya ghasia na makabila wametafakali ubatili mm-hmm. wafaume wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake mm-hmm. maana ni kweli Herode mm-hmm. na Pontio Pirato. Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu aliyemtia mafuta ili awafanye ili ili, ili wafanye ili wafanye yote, yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee <laughs> basi sasa bwana yaangalie matisho yao <laughs> ukawajalie watumwa wako kunena, kunena neno, neno lako kwa ujasiri wote <laughs> ukinyosha mkono wako kuponya Uponya. ishala na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Una, Yesu unaona hiyo sara hivyo na uzito amina matendo 4 24 hadi 30 na ndivyo kanisa la hao tunalojiita matengenezo masalia tulitakiwa kupenda mm. katika roho huyu huyu amina yani mimi huwa nasemaje makosa niyo yafanya nasikia ndugu yangu Sinda mm. tunakumbuka tangu tukiwa Morogoro naam mwanaume huwa anapigana anaenda wapi mbele. Mbele. mbele sasa tusonge mbele Amina. katika roho wa nani wa Mungu hakuna kitakachoweza kupingana na sisi amina kumbuka Mungu alinyosha mkono wake kuponya unasikia mm. mm. kwamba uweze kuponya kupitia kwa watumishi wake yani kwamba Mungu alinyosha mkono wake kuponya mm. hii haikuwa nguvu ya watu wenyewe wali mtegemea Mungu kuwapo watumishi wake ujasiri wa kusema neno lake. Nasikia? Mm. Yaani ninachosema wali hivi ni wewe unalala una, una unazini hapo mm. unamchepuko eti unaenda kusoma mzitende zambi mtachoma moto eh? Lazima wewe mwenyewe umefanya nini? Umetakasika. Umetakasika. Amina. Haya sio maneno ya ubinafsi. Hakukuwa na utegemezi wowote kwa mwanadamu kujenga chochote katika jumuiya hii. Mm-hmm. Yaani walichomtegemea ni Yesu we mwenyewe ndiye usimamishe kazi yako. Kila kitu na kila mtu mm-hmm. katika jumuiya hii alimtegemea Mungu. Amina. Nasikia huko? Amina. Yaani mambo eti wengine wanasema eh hey, tena naenda general conference unikumbuka kwenye ufalme wako ni ushetani mkubwa wanaanza hata kuhangana pesa. Mm-hmm. Yaani kila mtu katika kanisa hilo la mitume alimtegemea nani mm. Mungu baada ya hayo mm. Mungu alimwaga roho wake mtakatifu ili maajabu yafanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu si ndio jamani Amina haya nisomee matendo 4:31 na 32 anasema hata walipokwisha kumwomba Mungu mahali pale walipokusanyika pakatikiswa it was shaken eh yes wote wakajaa roho mtakatifu uh-huh. anasema wakanena 
Neno. wakanena neno la Mungu kwa ujasiri <coughs> na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja <coughs> wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu Kit. chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe eh sasa hawa wanaokuja wanagombania vyo do they qualify no hmm? no bali walikuwa na vitu vyote shirika vitu vyote shirika eh? jamani kama sasa hivi tunajua kwamba Yesu ndani ya miaka kumi atakuwa ameshakuja mm. nadhani kugombania watu wengine kwenda kujenga magorofa sio mimi ni mwenyekiti ni baba askofu uliona ushetani uliokuwa ulio hapa tare tarehe 17 mwezi mm. wa 4 yes, yani niliona yani hawa watu nikasema kweli bora nikafanye kazi na papa kuliko hawa watu yani ni yani vichwa niona ni vichwa vilivyokuisha oza kugombania madaraka tena wengine hajaenda hata huko polini akaumwa na kunguni akalalia gizidina ni ngozi akaongoa watu akabadilisha hata mmoja lakini wako huko mjini tu wanasubiri roho zikisha kuja eh mimi nitakuwa mwenyekiti mimi nitakuwa katibu yani ni vichwa vibovu mara vichwa vibovu nasema pia zingatia umoja Mm. Hili halikuwa kundi la watu waliokuja pamoja na kusema tunahitaji kuungana juu ya mafundisho haya nasikia mm. wanaokuja eti degeza ujumbe wataleta mateso ah uh-uh. hiyo ni sauti ya shetani mm. bali ni roho mtakatifu aliyewaunganisha nasikia mm. ni roho mtakatifu aliyewaunganisha na walikuwa na moyo mmoja na roho mmoja, mmoja. na pia walikuwa na vitu vyote shirika, shirika. amina hii ndiyo jumuiya ya Mungu. Umesikia huko jamani? Mm. Hili ni jengo la Mungu. Hili ni hekalu la Mungu. Mungu. Amina. He. President ana nyumba tano za kupanga, si ndio? Mm. Ana miradi rukuki. Eti ana simeti nalo ni kanisa la Mungu, ni dangulo tu. <coughs> Na kuletea huu mfano wa kanisa la kweli la Mungu. Kumbuka tuli, tulianza na Efeso wakati wa kufunga historia ya ulimwengu tunarudi wapi Efeso Amina Yesu Kristo kupitia Roho Mtakatifu alijenga upya hekalu lake hakuna mtu aliyekuwa mjenzi wake watu hao walitoa nafasi kwa kichwa cha kanisa na alifanya kile alichoahidi Nisomee Marko 14:58 Sisi tulimsikia akisema mm-hmm. mimi nitalivunja hekalu hili lililofanyika kwa mikono mm-hmm. na katika siku tatu nitajenga jingine lisilofanyika kwa mikono. Mm. Bila Wayahudi silijengwa kwa mikono. Naam. Sasa alikuwa analijenga lisilofanyika kwa nini? Kwa mikono. Yeye ndiye mjenzi. Na sio jamani. Amina. Kristo amelijenga lakini wengi hawatambui baada ya Paulo na Barnaba kutangaza jinsi Roma mtakatifu alivyokuwa akitenda kazi ndani ya mataifa na Petro alisimulia hadithi zake za jinsi Mungu kwa roho wake alivyowajia wa, alivyo watu wa mataifa kauli ifuatayo ilitolewa na Yakobo hebu mm. nisomee hiyo kauli basi anasema Simeoni ametueleza jinsi Mungu jinsi Mungu anasema jinsi Mungu mm-hmm.
Pradik Satu Yes Pradik Satu Nah, ini adalah sensasi yang ini Kita mau lihat apa yang ini Simeoni ametueleza jinsi Mungu hapo kwanza alivyowaangalia mataifa ili achague watu katika hao kwa ajili ya jina lake mm -hmm. na maneno ya manabii yapatana na hayo anasema kama ilivyoandikwa baada ya mambo haya nitarejea nami nitaijenga tena nyumba ya Daudi iliyoanguka nitajenga tena maanguko yake nami nitasimamisha nitaisimamisha nita matendo 15 18 16 amina kwa hiyo unabii wa Isaya unatimizwa mm. sio kwa hema yoyote inayoonekana ambayo inaweza kuonwa kwa macho ya wanadamu mm. hili sio kanisa la Mungu bali kwa njia ya Mungu kujenga kwa mawe yaliyo hai nyumba yake ya kiroho Hema ya Daudi iliyoanguka. Mm. Mwanadamu sio mjenzi wa kanisa. Kanisa halikuwa zehebu fulani wala halikuwa jengo leo jengo kwa nyundo na misumari au matofali na chokaa. Mm. Muhtasari. Naam. Hebu nisemwe kwa muhtasari bana na wewe. Anasikatika muhtasari namba mm. moja. Kanisa la Mungu ni nyumba ya kiroho. Sawa? Namba mbili Kanisa la Mungu limejengwa kwa mawe yaliyo hai. Eh, eh, namba tatu. Mungu ndiye mjenzi pekee wa kanisa lake. Namba nne. Watu wanaweza tu kuona kanisa la Mungu kwa macho ya kiroho. Eh, eh, macho ya kibinadamu wanaona majengo tu mm. na majuniversity. Mm. Uh -huh. Lakini hawezi wakaona kanisa la Mungu. Eh, kanisa la Mungu wanaoliona ni wale watu wa, walio na roho mtakatifu. Amina. Uh -huh. Namba tano. Watu hawa Hawaamui nani yuko kanisani? Ehe. Sita. Watu wanaweza kutambua mwili. Kutambua. Anasema, kutambua mwili wa kiroho kwa macho ya kiroho. Ehe. Kama una macho ya kiroho, uwezi kutambua mwili wa kristo. Mm. Saba. Watu wasio na roho mtakatifu <coughs> mara nyingi, wanafikili, wanaweza kuji, kujitwika mzigo wa kujenga kanisa la Mungu. Mm. Namba nane. Kanisa ni watu wanao kusanyika katika nyumba. Sio, sio jengo, jengo lililo chini ya barabara. Hiyo hmm? yeah. barabara au barabara. Hmm? Chini ya barabara yani si majengo mengi unakuta ni majengo unapita eh hey, ndio ni kanisa. Okay. Mm -hmm. Tunaweza anasema tunaweza kuita hiyo hiyo kanisa au nyumba lakini kanisa ni watu ndani ya nyumba. Ehe. Tisa. Watu wa Mungu hawadhalau. Hawadha anasema watu wa Mungu hawadhalau wale walio katika vyeo vya mamlaka walakini wanapoamrishwa dhidi ya imani yao lazima wamtii Mungu kuliko mwanadamu asante mm. watu wanaweza kujaribu kuwafukuza watu wa Mungu nje ya kanisa na kuongeza watu kwenye kanisa lakini hawawezi Amin. hiyo ni kazi ya Mungu na kujaribu kufanya kazi hiyo ni kujaribu kuwa Mungu mwenyewe hitimisho mm. mm katikati ya video vinavyochanganya mm. utapelekwa usuhuda kama huu maalum ujumbe maalum wa kweli unaofaa kwa wakati huu ujumbe ambao unatakiwa kupokelewa kuaminiwa na kufanywa kazi sjl bible commentary volume 7 na class 1984 kama hujui ujumbe huo ni nini ni namna gani utaweza kuwa na sehemu katika kuutoa na kuweza kutambua wakati unapokuja kwa mfano mm. na hubiri ujumbe huu mngea na kulipuka tuwajengee na makanisa E, kwa mfano umepata washiriki wangapi mpaka unajenga kanisa? Hakuna. Hata mshiriki mmoja hajampata. Mm -hmm. Yaani tutawajenga makanisa. Yaani watu wanatanguliza maslahi, masurufu, masurufu. Mm -hmm. Ni sauti ya mtu aliyenikani. Mm -hmm. Yatengenezeni mapito ya Bwana inyocheni njia mfalme mkuu Yesu maana anakuja. Mm -hmm. Mafundisho yasiyo katika Biblia ni upuuzi mtupu kuyafuata mfano juu ya kanisa. Mm -hmm. Bwana anasema tazama nimekuwekea baraka na bana uzima na mauti Naam. chagua yani hii zana ya kanisa imeletwa na nini utatu mtakatifu sasa chagua utatu mtakatifu ukaangamie na shetani kwenye moto au kilikuwa Yesu alikufia 
na kutoa uhai wangu kwa ajili yako ili ukaokolewe yani maana yake ni kwamba usitembe kwa vitu vinavyoonekana utembe kwa vitu vya nini vya haya kwa mfano sasa hivi mm. eti Tanzania Tanzania yote tunawashiriki wangapi wachache sana mm-hmm. Wachiriki wa, wachache wachache lakini je unaweza kuhesabu kwa mfano huu jumbo umekuwa unaenda si ndio mm. na leo tuko somo la ngapi leo Sabina mbili si ndio somo la sabina mbili unataka kuniambia ni wangapi wamefuatia wengine ujumbe huu na wengine kesho wataufuatilia ni wengi kumbuka mtikisiko unakuja dunia nzima mm. uchumi unakuja kuharibika mm. na watu wataongozwa kuufuatilia naam eh watakaokolewa ni wangapi Huwezi kuona kwamba Mungu anaweza kujenga kanisa hata la watu milioni moja, laki tano wakati wewe unapanga wa kuletea zaka na sadaka. Mm. Hasema tuna haja ya kuogopa zaidi kutoka ndani kuliko kutoka nje. Eden wacha alionya. Mlikozo kwa nguvu na mafanikio ni vikubwa zaidi kutoka katika kanisa lenyewe kuliko kutoka ulimwenguni. Selected messages volume 1 class 122. Mlikozo mm. vinatoka wapi? Ndani. Hebu niambie ndugu yangu mwenyekiti Sinda. Mm. Ukweli huu tunaohubiri. Je unakubalika? kwa wachache sana. Haya, kwa mleti, tunataka kuanzisha movement, si ndio? Mm. Tarehe 17 mwezi wa 4 ulionaje mazingira hapa watu wanavyogombania vyeo? Mazingira yako mabaya sana. Uh-huh. Na hao watu je, unaweza kufanya nao kazi ya Mungu? Nikuuliza swali. Hapana. Watu kama hawa vichwa vibovu. Hapana, wapo eh? kimaslahi zaidi. Maslahi zaidi. Sasa mm. maslahi zaidi, hiyo ni kazi ya Yesu maana kazi ya kujenga kanisa. Anasema ni kazi ya nani? Yeah, yes, yesu mwenyewe. Mm. Hajamkabidhi mtu yeyote. Amina. Sasa hebu niambie eti tukutane tuwekane mikakati ya kupeleka injili. Kama umeamka na Roho Mtakatifu, mm. peleka injili kivi yako, si ndio? Mm. Na mimi nitapeleka kivi yangu. Mm. Eh? Yaani kila mmoja ana talanta yake, si ndio jamani? Mm. Kila mmoja ana talanta yake. Apeleke injili kulingana na Mungu alivyo muongoza. <laughs> mimi ukija kwangu sana sana naweza kuwekea mkono tu mbariki sinda mm. apeleke injili. Lakini eti kwanza ku manipulate hivi na hivi mm. una talanta ambayo Mungu amekuwekea. Mm soko na kusimama katika kutetea ukweli na haki wakati wengi wanatuacha kupigana vita vya bwana wakati mashujaa ni wachache huu ndio mtihani Uwe wetu tu. kwa sasa Nami. hivi testimony zifu for the church volume 5 class 136 hata sasa mashujaa ni wachache karibu hapa kuna kitabu kipya chenye kichwa badiliko la kupokea utatu kwa adventista shilingi 5000 mm. alijareja na shilingi 2500 ikiwa unachukua zaidi ya nakara 20 Kitabu kinaelezea historia ya kanisa la Adventista na imani walio kwa nayo na huku nabii Eden Jew White akiwa kati yao mm. zaidi ya miaka hamsini na jinsi ambavyo baada ya kufa kwake kanisa leo liacha limebadilika na kuwa wakatoliki wanaendesha misa takatifu siku ya Jumamosi kwani viongozi waliamua tangu mwanzo kula meza moja na shetani ukweli wote wa wasi umeelezwa na rejea au shahidi na utajisomea mwenyewe baada ya kungoja kusimulia hadithi soma kitabu hiki ili ukate shauri mm-hmm. hata ujumbe huu juu ya kanisa zidani kama ulishawahi kusikia mahali popote mm-hmm. watu wanatoka fora theological seminaries school of world missions na ma, na ma, 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 ma theological seminaries ya, ya missiology wanasema mimi ni church plant mimi nitapanda kanisa <laughs> wewe <laughs> wakati Yesu mwenyewe alisema ndiye atakaye lijenga nini kanisa wewe ni eti nimeongoa watu 30 ni wewe au ni roho mtakatifu lakini labda atajenga sinagogi sinagogi ye la shetani eh sinagogi la shetani utalijenga no, lakini amina. kanisa la Mungu mwenye mamlaka ya kulijenga ni Yesu mwenyewe ndiye amekamilizwa kila kitu amina sinagogi la shetani utalijenga mm. kanisa la Mungu mwenye mamlaka ya kulijenga ni Yesu mwenyewe kwa njia ya roho wake amina na huyo roho mtakatifu si ajabu hauna mm. na hujua hata njia ya kumpata mm. nasema pia nasema pia angalia tovuti yetu www.reformdemnance.org au tovuti mpya www.reformdemnance11.org ili upokoe ushahidi wa kutosha kuhusu kanisa la SJ lilivyo kengeuka na jinsi ya kupokea mvua za masika na kutoa kilio kikuu cha mwaka 2018 kwa hitaji la vitabu vijitabu vipeperushi na ubatizo nipigie simu saa yoyote na nitakuletea katika namba zinazopita kwenye screen. Nasikia mm. jamani? Mm. Mtenda kazi ya mistari kupewa ujira mm. wake. Luka kumi mstari wa saba. Najua bado watu wananiunga wanajiuliza kwamba huyu mtu ana bipu au yuko serious. Mm. Mtanielewa baada ya miaka miwili endeleeni kunisikiliza tu. Mm. Nasema ikiwa umeguswa na ujumbe huu tuma sadaka yako 
au zaka yako kwa CRDB Bank. Namba ya account jina la account ni SDR. Namba za account ndio hizo zinazopita kwenye screen. Mitandao ya pesa pia vile inapita kwenye screen. Mm. Karibuni tena kesho kwa ajili ya mwendelezo wa somo la kanisa la Mungu ni lipi? Amina. Ujipima kwamba je, wewe ni kanisa la Mungu au ni sinagogi la shetani? Mm. Je, wewe unaweza kujenga kanisa la Mungu au ni Kristo anayejenga kanisa? Mm. Tupige magoti tuweze kuomba. Amina. <coughs> Tuombe mm. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa wote wenye mwili. Tunaomba uguse mioyo ya watu wote wanaosikiliza ujumbe huu ili wajue kwamba mwenye uwezo wa kulijenga kanisa sio wanadamu sio president sio asikofu sio papa bali aliyekabidhiwa jukumu hilo ni mmoja tu neni Kristo Kristo tuonyeshe kanisa la kweli liko wapi Kristo jenga kanisa lako hata sasa sisi tukafuate kwa vyombo vyako kwa ajili ya kukamilisha ujenzi katika jina lake Yesu tunaomba amina amina Tumelito wote tutengeneze Vindyo ya babeli tulionyeshwa huko Babeli Bada ya esini ya ikufamiwa Na mafundisho ya kipagali Joni Joni Tujifunze pamoja njoni Tuyachunguze mani konjoni Tubili Reno na mungu Joni Joni Pamoja njoni Tuyachunguze mani konjoni Tubili Neno na mungu Mungu watafuta Mashujodali Watakaosemo Zambi zababeli Wasimane Kama yelenio Alisimamia neno Wachungaji waleho Nivibaraka Wapapa mafuto Washetani Wameacha ukweli wafunisha Mapokeo toka roma Mungu watafuta Mashujodali Watakaosemo Zambi zababeli Wasimane Kama yelenio Alisimamia neno Wachungaji waleho Nivibaraka Wapapa mafuto Washetani Wameacha ukweli wafunisha Mapokeo toka roma Kibi anomba, kibi unacho fundisho leo Dugu, mafundisho Idala bimana msalaba Kanuni ehi wa inareso Dugu, siyo Agizona Yesu siyo Agizona mitume bali Agizona upapa Siyo Agizona Yesu siyo Agizona mitume bali Agizona upapa Mungu watafuta Mashujodali Watakaosemo Zambi zababeli Wasimane Kama yelenio Alisimamia neno Wachungaji waleho Nivibaraka Wapapa mafuto Washetani Wameacha ukweli wafunisha Mapokeo toka roma Mungu watafuta Mashujodali 